Robert Walter Mongisidi ibarat legenda bagi pemuda Indonesia Pada usia 24 tahun dia dieksekusi tentara Belanda Dan bersamaan dengan tiga kali pekikan merdeka, merdeka! 8 peluru menembus raganya Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Pada usia 20 tahun, Robert Walter Mongisidi tiba di Makassar. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan dia pun terperanjat. Kemerdekaan Indonesia yang baru direguk terancam oleh kedatangan Belanda berseragam nikah. Netherlands in the Civil Administration Darah pemuda Manado itu langsung mendidih Dia pun mencebur dalam perang mempertahankan Republik Mongisidi punya andil dalam pembentukan laskar pemberontak rakyat Indonesia Sulawesi Lapris Pada 17 Juli 1946 Dia menjabat sekretaris Lapris dan Mungisidi pun menjadi legenda Pemuda ini punya kemampuan tempur selayak tentara profesional Dia berperan sebagai perencana operasi militer Dan jago menyamar Kelak Mungisidi dipercaya menjadi salah satu pimpinan lapris Ia memimpin pasukan sendiri Untuk menekan pergerakan Belanda di Makassar dan sekitarnya Cukup banyak serangan lapris yang berhasil berkat informasi Mongisidi. Sejumlah pertempuran melawan Nika yang bersenjatakan lebih canggih jadi bukti kepemimpinan Mongisidi. Dengan cepat, Mongisidi menjadi musuh nomor satu Nika. Dilakukanlah razia besar-besaran untuk menangkapnya. Dia adalah target utama pasukan khusus Belanda yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tanggal 28 Februari 1947, Mungisidi terjaring dan dipenjarakan. Namun pada 27 Oktober 1947, kawan-kawan seperjuangan Mungisidi berhasil menyelundupkan dua granat yang disusupkan ke dalam sebongkah roti. Granat pun diledakan. Sisi komplek penjara kacau balau. Melalui cerobong asap dapur, Mungisidi dan ketiga rekannya berhasil melarikan diri. Setahun berselang, Mungisidi terkepung di sebuah gang. Rupanya ada yang berkhianat. Belakang diketahui bahwa mereka yang menikam dari belakang itu justru tiga kawan Mungisidi yang sebelumnya sama-sama tertangkap. Mereka menerima uang suap dari Belanda. Dan disinilah kebesaran seorang Mongisidi mengejawantah. Mongisidi sesungguhnya punya sebongkah granat yang bisa saja ia lemparkan. Granat itu akan membuat situasi kacau balau. Pasukan Belanda bakal modar. Dan Mongisidi punya peluang kabur meluap-luap. Namun Mongisidi tidak melakukannya. Terlalu berisiko karena gang tempatnya terkepung itu juga menjadi area pemukiman warga. Mungisidi akhirnya menyerah demi keselamatan rakyat. Tangan dan kaki Mungisidi langsung dibelengguh, kemudian dikaitkan ke dinding tembok penjara di Makassar. Belanda menyarankan Mungisidi mengajukan gerasi agar lolos dari eksekusi mati. Syaratnya, Mungisidi mesti bersedia bekerja sama. Tapi, Mungisidi menolak. Ia memang telah dikhianati, namun ia pantang menjadi pengkhianat. Minta gerasi, itu berarti mengkhianati keyakinan sendiri dan teman-teman. Salam pada teman-teman, saya setia sampai mati. Akhirnya pada 26 Maret 1947, Mungisidi diponis akan menjalani hukuman mati. Selama menunggu maut menjemput, Mungisidi kian mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungisidi juga sempat mengguratkan sejumlah catatan berisi pesan-pesan perjuangan. Perjuanganku terlalu kurang, tapi sekarang Tuhan memanggilku. Rohku saja yang akan tetap menyertai pemuda-pemudi. 
Semua air mata dan darah yang telah dicurahkan akan menjadi salah satu pondasi yang kokoh untuk tanah air kita yang dicintai, Indonesia. Hari penghakiman datang juga. Senin dini hari, 5 September 1949, mengisi di bawah kehadapan para algojo. Hatinya terbuka menghadapi eksekusi. Mengisidi ingin menikmati saat-saat terakhirnya dengan penuh kebanggaan. Dia menjalani hukuman tembak mati itu dengan tenang. Tidak ada rasa takut dan gentar demi kemerdekaan masa Indonesia tercinta. Sesaat sebelum pelatuk ditekan, Mengisidi berucap kepada para algojo di hadapannya. Laksanakan tugas saudara. Saudara-saudara hanya melaksanakan tugas dan perintah atasan. Saya maafkan saudara-saudara. Dan semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara-saudara. Dan bersamaan dengan tiga kali pekikan merdeka. Merdeka! Delapan peluru menembus raganya. Mungesidi tersimpuh. Gugur pada waktu subuh pada usia yang masih terbilang dini. 24 tahun.